Dạ em chào anh <cười> Dạ anh ơi em là Kim Thoa đến từ chương trình Tự tin để đẹp á Hôm nay thì em có hẹn với chị Thu Trinh ở đây Em cảm ơn anh Hello chị Cũng gần chị Dạ hả dạ. Chị Huỳnh Thị Thu Trinh 42 tuổi đã lập gia đình Và có một cô con gái 12 tuổi Công việc hiện tại là kế toán cho một công ty Ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức Điều gì đã đưa người phụ nữ này đến với Tự tin để đẹp thì chương trình từ trước tới giờ thì cũng nhận được rất là nhiều cái uh, sự mong muốn thay đổi của các chị kế toán Khi theo chương trình chị cũng thấy đúng không? Đúng không? <cười> giờ muốn thay đổi giống như các chị đó hả? Như mấy chị đó hoặc đẹp hơn càng tốt <cười> <cười> Đối với mình khiếm khuyết á, thì nói chung là nhiều lắm Tự nhiên mọi người mình nhận xét mình là đơn giản quá Cái dạng như là không biết sửa soạn hay không có cơ hội sửa soạn gì đó là nữa ra nhiều lúc là thấy sơ xài quá không có được tươi mát lắm thì mình thấy chương trình rất là hay mình muốn thấy được mình thứ nhất là lên tv nè à, thứ hai là mình được thay đổi tự cho bản thân của mình mình thấy vậy thôi hả hay là có cho ai không cho nhiều lắm chứ thứ nhất cho gia đình tự vì mình đi đây là cũng động lực là của đứa con à, tôi nói là mẹ con thấy chương trình này rất hay nè hầu như là làm cho ai cũng đẹp lắm mẹ nên mẹ cố gắng đăng ký tham gia đi ông xã cũng vậy nữa xã ừ, luôn <cười> Rồi bây giờ muốn làm đẹp cho gia đình nè, đặc biệt là cho ông xã và con gái nè Còn các đồng nghiệp của mình thì như thế nào? Đồng nghiệp mình thì cũng được có dịp chiêm ngưỡng <cười> Từ ở đây đa phần là nam nhiều lắm, có ba nữ thôi Cho nên là hầu như là mình cũng thấy là, là đơn điệu lắm, mình có ít làm đẹp là vậy Có bao giờ mà các đồng nghiệp nam đó là nhận xét rồi góp ý về chị không? Đôi lúc cũng có Lâu lâu thì mình có cái gì mà mình lạ lạ Ví dụ mình mặc quái chọc hoài à, ngại lắm Mà thấy mình thấy mình đẹp hơn mấy bạn cứ thôi mối thôi mình ngại lắm ừ, Vậy thì bây giờ tự nhiên tham gia vào chương trình Xong rồi chương trình làm cho chị đẹp hơn, chị lạ hơn Đẹp hơn, lạ hơn thôi. nhưng mà theo cái theo cái kiểu mà... Chuyên nghiệp à, Chuyên nghiệp quy mô hơn thì chắc có lẽ mấy bạn thích thú hơn chứ Ít có làm đẹp mà ừ. mình làm thì nhiều lúc không có đúng theo cái phong cách như thế mà các bạn cứ chọc chọc không biết là chọc đẹp hay là chọc xấu ở đây tự nhiên mình không có đồng phục mặc tự do mà tự do thì mình thấy mặc cái gì thoải mái nè à, phù hợp với mình thì đa phần là mình mặc quần tay với áo kiểu thôi hoặc là áo thun là như thế này chị đứng lên giùm em em coi thử cái trang phục hôm nay đi làm bình thường là cũng giống giống như thế này thôi Đúng Cứ quần tay và áo sơ mi mang dép lào luôn vậy hả? Đâu có mình <cười> Chúng mình mang dép khác vô đây mình đổ dép mình đi cho nó thoải mái À ừ. Còn đi tiệc thì chị như thế nào? Đi thì tỉnh thảo mình mặc váy ừ. Ôm cũng có, váy xè cũng có Váy của mình là chỉ vài cái thôi Thí dụ như là thứ bảy tuần này mình mặc ừ. cái này rồi ừ. Rồi thứ bảy tuần sau có tiền thì mình không mặc cái đó nữa Mình mặc cái khác Chứ mình cũng không biết là là mặc cái nào cho phù hợp với cái thời điểm đó Chị ừ. cao mấy mấy mà cao 1m52 nặng 44 kg 44 mà có một em bé đúng rồi với cái ngoại hình như thế này thì em nghĩ là cũng còn khá ổn đó à, còn tóc của chị thì như thế nào hồi giờ chị có à, thay đổi nhiều mình, à, cứ một kiểu vậy thôi dài trước và dài sau rồi cột lên không có dài lắm đúng rồi không dài lắm ừ. hình như chân mày của chị trên thật là có xăm làm rồi đúng không dạ đúng rồi chân mày của mình có làm lại cách đây cũng 2 năm sự về chân mày mình à, ngày xưa không biết mà <cười> chơi nghịch phá cái gì đó họ họ chỉ là lấy cái gì đó cái 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 tự hồi nhỏ mà đâu nhớ đâu rồi họ nói chân mày mày lợp quá mày lấy ừ. cái 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 trái đu đủ mà được á à, mày mày ấy ra rồi mày ép mày chét lên đi cho nó đậm mình chét lên cho nó không mọc luôn <cười> khi mình lớn mình biết khô rồi mình nó chích ra sao mà không thấy đâu <cười> Tại vì con nhỏ quá nên nghe người ta chỉ Mắc như vậy sao? Đúng là rồi. Làm. rồi còn make up trang điểm của mình thì như thế nào chị? Mình không như ít trang điểm thật sự luôn á Tự trang điểm cho mình nó rất là ít thời gian Hầu như là đi tiệc là vội 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 vã vã thay đồ này kia các thứ là đi Rồi mình chỉ làm sơ thôi Dạ mình đánh son nè à, Cho nó tươi với đánh phấn cho trắng tí thôi là vậy thôi Mục đích cuối cùng của mình là thật sự mà nói luôn á là rất là muốn mình được thay đổi đẹp hơn, sáng sủa hơn và cho nó thời trang hơn Chào anh Tính Rồi chào Kim Thoa, rồi chào chị 
giới thiệu với anh đây chính là chị Thu Trinh là nhân vật của chương trình hôm nay nếu mà chị bận cái phương mi như thế này quần tay như thế này thì chị có thể mang cho em một đôi giày bút màu đen thì sẽ phù hợp với trang phục của chị hơn chị Trinh thì có một cái lợi thế hơn nhiều người khác đó là chị Trinh rất là gầy chị Trinh một khuyết điểm đó là vòng một chị Trinh hơi có khuyết điểm cho nên khi mà lựa trang phục chị Trinh mình sẽ tìm những trang phục mà mình mình có thể tôn được cho chị Trinh à, Có thể là khoe hết đường cong, có thể giấu được những cái chậu khuyết điểm à, Thì bây giờ chắc là em phải nhờ chị Trinh giúp cho em à, Đi tìm những cái bộ trang phục mà chị Trinh cảm thấy ưng nhất ở đây Trên những trang phục đó em sẽ tư vấn cho chị Trinh Công việc cơ quan và gia đình dường như đã chiếm hết thời gian của bản thân Nên việc làm đẹp không mấy quan tâm Phong cách thời trang cũng theo đó mà không được cập nhật Hôm nay được đưa đến cửa hàng thời trang nem và phải tự tay lựa chọn trang phục cho mình. Điều này có quá khó khăn với chị Thu Trinh. À, đây là mà những trang phục mình mới lựa chọn và dạ, cũng nhờ em tư vấn. Để em coi thử dạ, đầu tiên. Hợp nhất thế nào? Thì đầu tiên thì chị chọn cho chị một chiếc đầm suôn cơ bản là cái chiếc đầm này là sẽ rất là phù hợp cho chị. Chẳng hạn đi dạo phố hoặc là đi làm. Ừ. Thì những trang phục này thì nó rất là công sở bình thường ừ. này Những cái sọc như thế này thì nó ít có loại thời Nhưng mà cũng không quá đặc sắc Nó không quá là là gọi là vượt hơn cái chuẩn mà chị có thể là tô cho chị bút dáng đẹp hơn ừ. Đặc biệt là chị rất là gầy mà chị bận những chiếc đầm xuông như thế này Nhìn chị lỏng bỏng trong chiếc đầm Nghĩa là nếu khuyết điểm vòng 1 thì mình chọn những trang phục cổ nó hơi trồng xíu hơn. Những trang phục như thế này thì giúp cho mình gọi là thoải mái ở nhà À, nhưng mà ở nhà thì như vậy là phù hợp chứ phù, phù hợp. hợp ở nhà ừ, đúng không ừ. là chị chị lúc đầu là chị chọn ở nhà cho nó à rồi ok nó thì chuyên à cho chuyên nghiệp luôn nha <cười> rồi ok thì trang phục này cũng rất phù hợp với chị vì màu sắc cũng như kiểu dáng nếu mà chị chọn những trang phục này lúc ở nhà còn cái bộ trang phục màu như thế này thứ nhất là chị có một làn da nó rất là tái nó màu xám tím tím á ừ. làm cho mình rất là tái da cũng như về vóc dáng như thế này những chiếc đầm xuông cái cổ như thế này nó cũng không có giúp ích được cho chị ừ. là để chị à. càng bị tối hơn và chìm hơn trong cái trang phục này đúng rồi em phải chọn cho chị những bộ trang phục mà em cảm thấy là thích hợp với chị Dạ, yeah, đây, đây là trang phục mà em chọn cho chị Trinh Thì như như em nói là bộ trang phục phía trên nó có phần bếp lum, nó có, nó có phần hỏi hỏi như thế này ừ. Thứ nhất, nó đông đưa như thế này, nó làm cho tạo cảm giác cho người nhìn nó ô Có phần trên mình đầy đặn Đầy đặn Đó, và những cái trang phục như thế này ở dưới nó bếp lum như thế này, nó giúp cho chị cảm thấy tròn người hơn à. Kết hợp giữa màu đen, màu màu dễ màu đen bốn này kết hợp với màu trắng của một cái hoa như thế này Nó sẽ giúp cho chị nữ tính hơn, đẹp hơn, có thể giúp cho chị đi tiệc được nè, à. đi làm được nè à vừa làm xong cả ngày hôm đó chỉ cần make up lên một tí nữa thế là đi ra tiệc luôn đúng rồi mang đôi giày cao cao lên tí nữa không được mang đôi giày này nha ok <cười> những cái tông màu như thế này nó sẽ không nó nó không có làm cho chị tái da mà ngược lại nó giúp cho chị coi như là sáng hơn một xíu và bây giờ thì em sẽ đưa chị trên vào bên trong thử nha nếu như mà vừa với chị rồi và đẹp nữa thì hai chị em mình lại đến với salon tóc shifa tokyo làm tóc và make up để hoàn thiện mình nha chị nha rồi cảm ơn anh Rồi vào trong luôn Chào chị Hằng <cười> Đây giới thiệu với chị Trinh Đây chính là chị Hằng là chuyên gia của Salon Tóc Siêu Phá Tokyo Và hôm nay thì chắc chắn là mình sẽ có một mái tóc thật là mới rồi đó Ví dụ bây giờ cắt ngắn lên như này được không chị? Đẹp là được rồi Đẹp là được <cười> Nên là dễ dàng cho chị Hằng rồi đúng không? Cứ đẹp là được ừ. Rồi vậy thì bây giờ mình hãy ngồi vào chiếc ghế này và chị Hằng sẽ bắt tay làm cho chị nha À cảm ơn chị cái gương mặt của mình với bộ đồ mình hồi sáng mình đã chọn á chị Thì em sẽ cắt ngắn lên một chút xíu như thế này cho tóc mình nó bồng bềnh hơn với lại à, da mặt mình hơi tối cho nên sẽ nhượng cái màu hơi sáng một chút xíu màu át cho mình thì nó sẽ trông nhìn nó sáng sủa hơn và nhìn nó tươi tắn hơn với lại mùa noel thì em cũng sẽ trang điểm cho chị à, xinh tươi hơn một chút xíu dạ chị huỳnh thị thu trinh bà mẹ của cô con gái 12 tuổi đang muốn được đẹp hơn trong mắt gia đình và đồng nghiệp của mình tham gia tự tin để đẹp là cơ hội để chị thay đổi từ đó có thể tự tin hơn liệu điều đó có trở thành sự thật Xin được giới thiệu với quý vị và các bạn Đây chính là ông xã và con gái của chị Thu Trinh Nhân vật tham gia chương trình ngày hôm nay Anh bình thường ở nhà thì anh thấy bà xã của mình có cách ăn mặc như thế nào? Bình thường giả dị, không có cầu kỳ 
Dạ Còn con, con thấy mẹ đẹp nhất là khi nào nhớ không? Dạ, theo con thấy thì mẹ con đẹp nhất là những cái mũi mà dạ tiệc đám cưới của bạn mẹ đồng nghiệp ừ. Thì mẹ thường thường là mẹ sẽ chăm chút cho bản thân mình hơn ừ. Nhưng mà con nghĩ là trong chương trình này thì mẹ con sẽ còn đẹp hơn nữa Đúng, chính xác à, Xin mời hai bố con cùng chào đón sự xuất hiện của chị Thu Trinh Xin mời Để kính nhìn hai bố con đi chị <cười> Thấy ngoại hình mới của chị như thế nào hả anh? Khá từ trước tới giờ <cười> Dạ rồi bây giờ tới con gái nè Sao con nhìn mẹ đi Dạ con thấy mẹ là độc sát 180 độ tới bình thường luôn ừ. Đẹp hơn trước rất là nhiều ừ. Nó có giống như những lần mà mẹ đi tiệc như con nói lúc nãy không? Dạ đẹp hơn Đẹp hơn Nhưng bây giờ cảm giác riêng của chị Trinh như thế nào chị ha? là thú vị được thay đổi một cách không thể ngờ khi mà chuyên gia tháo màn á mình cảm giác là rất là hồi hộp lo âu nhưng mà không ngờ là rất là thú vị một chiếc đầm có tay và qua gối được pha trộn bởi hai màu trắng đen do chính tay sánh tính nguyễn lựa chọn đã giúp cho vóc dáng của chị thu trinh trông đầy đặn và sang trọng hơn mái tóc đã được cắt ngắn và uốn nhẹ tạo mái thưa Ngoài ra có nhận thêm chút màu sắc để tạo điểm nhấn và tăng thêm sự trẻ trung cho chị ấy. Phần trang điểm tinh tế giúp hình ảnh của chị thêm tươi mới và xinh đẹp hơn. Quá trình thay đổi đã hoàn tất. À, về nhà thì chị có thể um, gội đầu với lại uh, sử dụng cái sản phẩm làm cho tóc mình nó bồng bềnh hơn và nó đẹp hơn. Thì chị về chị nên quấn lô thường xuyên thì mái tóc mình nó mới đẹp được. À, với lại uh, mình chăm chút cái làn da một chút xíu. Thì về trang điểm nhẹ nhàng và cái môi thì lúc này cũng có một chút son tươi tắn hơn thì nó sẽ đẹp hơn Dạ, à, cảm ơn chị rất nhiều <cười> Và nhân đây thì chương trình cũng xin được gửi tặng đến với chị Thu Trinh Phiếu quà tặng mỹ phẩm và chăm sóc da mặt của Spa Vĩnh Tân Phiếu quà tặng trị giá 1 triệu 150 ngàn đồng Và chị chỉ việc là đến đây và sẽ được các chuyên viên của Spa chăm sóc thật là tận tình chị Trinh nha Rồi xin chúc chị xinh đẹp Cảm ơn chương trình nhiều Dạ và như vậy là nhân vật đầu tiên đó chính là chị Thu Trinh đã có một sự thay đổi rất là khác lạ và rất là thú vị mà theo những gì mà chị ấy nói. Và nhân vật thứ hai trong chương trình ngày hôm nay sẽ có sự lột xác như thế nào? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi quý vị nha.